শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক একুশে টেলিভিশনের প্রতিদিনে নিয়মিত সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান একুশে দুপুরে সবাইকে আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আপনাদেরকেও যারা দেশের বাইরে বসে একুশে দুপুর দেখছেন প্রিয় দর্শক প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি আজ আমাদের সাথে গল্প স্বল্প পর্বে উপস্থিত থাকবেন হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক দুই ছয় পাঁচ তিন পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত এই সব কটি নম্বরে আর অনুষ্ঠানের পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আরিফা আক্তার নিপা এবারের আয়োজন এই দিনে এই পর্বে থাকছে বিশেষ দিন এবং বিশিষ্ট জনের জন্ম মৃত্যুর শ্রদ্ধাঞ্জলি গণমানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদিত প্রথিত যশা সাংবাদিক সাহিত্যিক দৈনিক সংবাদের সাবেক সিনিয়র সহকারী সম্পাদক রাইটার্স ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের সাবেক উপদেষ্টা কবি ও কলামিস্ট সন্তোষ গুপ্তের আজ ছিয়াশিতম জন্মদিন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সাংবাদিক কলামিস্ট সন্তোষ গুপ্তের জন্ম উনিশশো সালে নয় জানুয়ারি রোলসি গ্রামে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য একুশে পদক বঙ্গবন্ধু পুরস্কার জহুর হোসেন স্মৃতি পদক সহ অনেক পদকে তাকে সম্মানিত করা হয় কবিতা রাজনৈতিক কলাম সমালোচনা সাহিত্য সহ তিনি অনেক মূল্যবান লেখা লিখেছেন দীর্ঘ কর্মজীবনে রাজনীতি সাংবাদিকতা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও লেখালেখির মাধ্যমে জীবন দশাতেই তিনি আমৃত্য সংগ্রামী ও আপসহীন এক কীর্তিমান পুরুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন দুই হাজার চার সালের ছয় আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন আজ তার জন্মদিন জন্মদিনে তাকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় এবারের আয়োজনে থাকছে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনাময় একটি খাত হচ্ছে পর্যটন শিল্প দেশের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অনেক দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান আজ সম্ভাবনার বাংলাদেশে থাকছে ঐতিহাসিক পানাম নগরী নিয়ে একটি তথ্যচিত্র পানাম নগরী ঢাকা থেকে পানাম নগরী দূরত্ব মাত্র একুশ কিলোমিটার চোদ্দ শত শতাব্দীতে বাংলার সুবেদার ঈশা খার সময় সোনারগাঁ ছিল বাংলার রাজধানী পানাম নগরীতে মূলত উচ্চবর্গের হিন্দু ব্যবসায়ীরা বসবাস করতেন সেই সময়ের অসংখ্য বাড়ি ঘর কালের সাক্ষী হয়ে এখনও টিকে আছে কারুকার্যময় দালান কোঠা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সিমছাম পরিবেশের আকর্ষণে ছুটির দিনগুলোতে দেশি বিদেশি পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে পানাম নগরী দেশি বিদেশি পর্যটকদের সামনে এই ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারলে এই পর্যটন শিল্প থেকে দেশ অর্জন করতে পারবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা এবং বিকশিত হবে আমাদের পর্যটন শিল্প প্রিয় দর্শক আপনার সংগঠন বা শহরে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগাম খবর চিঠি ফ্যাক্স বা ইমেলে আমাদের জানিয়ে দিন আমরা তা জানিয়ে দিব একুশে দুপুরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে এছাড়া একুশে দুপুর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাদের জানাতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো অনুষ্ঠানে শেষে জানিয়ে দিব জেনে নিন নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবরাখবর ধানমটিস্থ শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে চলছে চিত্রশিল্পী তাজুল ইসলামের ট্রাপিস্টি শিরোনামে একক চিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শনী হল বেলা বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা প্রদর্শনী চলবে আগামী চোদ্দই জানুয়ারি পর্যন্ত শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদের সাউথ প্লাজায় আলোকচিত্র শিল্পী ইয়ান অর্থুস বার্টেনদের এরিয়াল ফটোগ্রাফি শিরোনামে একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী চলছে প্রদর্শনী হল বেলা বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা প্রদর্শনী চলবে আগামী উনিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 
সেগুন বাগিচাস্থ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে আজ সন্ধ্যা সাতটায় মহাকাল নাট্য সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করবে নাটক অহম তমসায় আনান জামানের রচনায় নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন আজাদ আবুল কালাম দর্শক দর্শক এইবার আমন্ত্রিত অতিথির সাথে গল্প স্বল্প আমাদের স্টুডিওতে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন হিউম্যান রাইটসের সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন স্বাগত একুশে দুপুরে স্বাগত সব দর্শকদেরকে আচ্ছা এই যে মানবাধিকার মানবাধিকার নিয়ে কথা উঠলে আমরা জানি যে মানবাধিকার মানে গণতন্ত্র ন্যায় বিচার শান্তি কিন্তু আছে অভাবের খুব আমরা অভাবে আছি আমরা শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি এই যে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বলবেন যে ওই যে মানবাধিকারের এই মূল মন্ত্রগুলো কি প্রতিফলিত হচ্ছে এই দেশে একটা ব্যাপার হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়টা কিন্তু এটা গত বলা চলে প্রায় এক যুগ সময় থেকে খুব বেশি হাইলাইট হচ্ছে মানুষ যতই সচেতন হচ্ছে শিক্ষিত হচ্ছে ততই বেশি মানবাধিকারের বিষয়গুলো জোরালো হচ্ছে ইউরোপে এটা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টা এবং সেখানে যে হিউম্যান রাইটস কনভেনশন ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইটস সেগুলো হয়েছিল তারপরে যেমন জাতিসংঘের যে হিউম্যান রাইটসের যে ডিক্লারেশন অফ ইউনিভার্সাল কনভেনশন সেগুলো আর্টিকেলগুলো পরবর্তীতে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর যেগুলো সিগনেটরি হিসেবে সবার উপরে কিন্তু অবলিগেটরি অর্থাৎ তারা মানতে হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে দেশে দেশে দেখা গেছে মানুষ সচেতন না সরকারগুলো হচ্ছে স্বৈরাচার সামরিক শাসন হত্যা রাহাজানি এগুলোর মাধ্যমে দেখা গেছে একটার পর একটা সরকার এসছে গেছে গণতন্ত্রের কোনো নাম নিশানা ছিল না থাকলেও সেটাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে সেই জন্য মানবাধিকার বিষয়টা ছিল ধামা চাপা মানুষের মুখটা খুলতে পারেনি খুললেও মানুষের যে ভাষা প্রকাশটা করার যে ক্ষমতা যে শক্তি হিসাবে সেটা কিন্তু একেবারে আন্তর্জাতিকভাবে সেটা জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়নি কিন্তু এখন আজকের যুগে এখন কিন্তু ইন্টারনেটের যুগ এখন কিন্তু কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথেই জেনে যাচ্ছে অনেকগুলো অর্গানাইজেশন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাই কারণ কথা হচ্ছে আমাদের দেশে ডেলিমিটেশন আমাদের দেশ দরিদ্র দেশ তবে আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে অনেকগুলো আমাদের শর্টফল আছে কিন্তু আমাদের দেশে মানবাধিকার কোথায় এখানে আরেকটা আপনার তথ্য দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন অধিকার একটা প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে যে চার দিনে একজন করে মানুষ মারা যাচ্ছে এবং দুই হাজার দশ সালে সেটা সেই বাংলাদেশি মারা গিয়েছে প্রায় চুয়াত্তর জন এই যে এত এখানে আমাদের মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাদের আপনাদের মানবাধিকার সংস্থাগুলো আমাদের দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো কি কি দায়িত্ব নিবে অবশ্যই এটা এটা তো একেবারে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলা চলে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো দেশের সীমান্তে অন্যায়ভাবে গুলি করা অযৌক্তিকভাবে গুলি করা হত্যা করা এটা অবশ্যই প্রটেস্ট করতে হবে প্রটেস্ট করা হচ্ছে কিন্তু এটাকে আন্তর্জাতিক ফোরামে পৌঁছাতে হবে এটা সরকারের দায়িত্ব তা আমি মনে করি না কোনো সরকার বসে আছে বিএসএফের সাথে বাংলাদেশের যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স গভর্নমেন্ট লেভেলে সেগুলি বৈঠক হয় এটা ঠিক যে ভারত একটা অনেক বড় দেশ আর অনেক শক্তিশালী দেশ আমাদের দেশ ক্ষুদ্র দেশ কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাসটুকু আছে সেটা নিয়ে আমাদেরকে করতে হবে ডিপ্লোম্যাটিক লেভেলে এটাকে রিজলভ করতে হবে কারণ একটা ফাইটের এগেনস্টে তার একটা ফাইট তো করা যায় না কিন্তু আমাদের দেশগুলো দেশের লোকজনকে প্রোটেকশন কি করে দেওয়া যায় সেটার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সেটা ভারত যদি অন্যায়ভাবে করে থাকে অবশ্যই সেটা অন্যায় সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে এটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন বলা চলে সেক্ষেত্রে এটা আন্তর্জাতিক ফোরামে এটা নিয়ে যেতে হবে এটা ভারতকে একটা জবাবদিহি করতে হবে আর গভর্নমেন্ট যে মানবাধিকার কমিশন করছে একজন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে আছেন আমরা একটু ফোনটা নিয়ে আসছি তারপর আমরা এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব প্রিয় দর্শক 21 দুপুরে আপনাকে স্বাগত আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আজকের অতিথিকে দর্শক হ্যালো হ্যাঁ দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ নিপাপ আমি পলাশ বলছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ পলাশ ভাই বলুন আজকের অতিথিকে প্রশ্ন করুন আসলে 21 টেলিভিশনে এই 21 দুপুরে ফোনিং সিস্টেমটা অনেক ভালো হয়েছে আমাদের জন্য তো আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাচ্ছিলাম আর কি যে এই যে মানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে যে বিভিন্ন জায়গায় বিনা বিচারে হত্যা হয় আর কি 
তো এইটা মানব অধিকার লঙ্ঘনের কোন পর্যায়ে পরে আর কি আমি একটা জানতে চাচ্ছিলাম আর আরেকটা ব্যাপার যে এই মানব অধিকার মানে র্যাব পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এই মানে কি বলে অ্যাকশনের কারণে আর কি দেখা যায় যে অনেক সময় যে চিন্তায় রাহাতে নিয়ে অনেকটা কমে গেছে এইটা কিভাবে আমরা মানব অধিকার দেখবো মানে মানব অধিকারের বিষয়টিকে দেখবেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কি ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য জি একদিকে আইনের রক্ষা করতে হবে মানুষের জানমান নিরাপত্তা দিতে হবে আর একদিকে সেখানে করতে গিয়ে ক্রস ফায়ার এমন বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে এখন অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে বর্তমান গভর্নমেন্ট আমি আই বিলিভ দে আর কমিটেড টু মেনটেন দ্য ল এন্ড অর্ডার এজ ওয়েল এজ টু আফোল্ড দ্য হিউম্যান রাইটস এমন যার কারণে হিউম্যান রাইটস কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং সেটাও কাজ করে যাচ্ছে অভিভাবক বলেন আমরা দেখলাম যে চাপা রানী বিশ্বাস মারা গেলেন মিজান মারা গেলেন তারা কিন্তু প্রতিবাদ করতে যে মারা গেলেন সেক্ষেত্রে কোথায় মানবাধিকার ঠিক আছে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মারা পড়ে লন্ডনে সেই আলতাবালি নামে আলতাবালি পার্ক হয়েছে শহীদ মেলা হয়েছে সেও কিন্তু বর্ণবাদী হামলার শিকার হয়ে মারা গেছে কিন্তু তারপরে আইন হয়েছে বর্ণবাদী ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট যে কোনো ধরনের বৈষম্যকে সেখানে ক্রিমিনাল অফেন্স করা হয়েছে যারা করে তাদেরকে জেলে যেতে হয় হোক আমাদের জীবন কয়েকজনের যাক কিন্তু তার বিনিময়ে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আইন হবে কঠিন মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে আমি মনে করি তারা জীবন দিয়েছেন কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য পুরো দেশের মান রক্ষা করেছেন আমাদের জন্য তারা ভবিষ্যতে মাইল ফলক হিসেবে তাদের জীবনদানটা কাজ করবে এই মুহূর্তে একজন দর্শক আছেন কোনে ফোনটা নিয়ে নিচ্ছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আজকের অতিথিকে হ্যালো আচ্ছা লাইনটা বোধহয় কেটে গিয়েছে দর্শক আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন পেয়ে যাবেন আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ ওই যে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা জি এখন যদি একজন নারী নির্যাতিত হয় ঘরে তার তো পাশ্চাত্য দেশগুলোর মতো আমাদের নারীরা কিন্তু এখনো সেই বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারছে না সেক্ষেত্রে আমাদের নারীদের মানবাধিকার কিভাবে রক্ষা হবে আমি মনে করি নারীদের যে অধিকার সেটা তো অবশ্যই পুরুষদের যেমন দায়িত্ব আছে সরকার তো করছেন করবেন কিন্তু নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে বেশি কারণ একটা কথা আছে না গড হেল্প দোজ হু হেল্প দেন সেলফস কাজেই আপনি যদি হেল্প নিজেকে নিজে না করেন স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে হেল্প করতে চাইবে না শুধুমাত্র ঘরে বসে পরিবার ভবিষ্যৎ এগুলো চিন্তা করুন এই মুহূর্তে আমাদের একজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি দর্শক স্বাগত একুশে দুপুরে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন দমন করতে যে আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সম্পদ রক্ষা করে যেমন গাড়িতে আমরা গেলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় বিক্ষোভকারীরা জ্বালাই যায় গাড়ি আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আমাদের জানের উপরেও আপনার প্রশ্নটা বলুন দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন সরাসরি সে ক্ষেত্রে ছোট করে তারা যে হ্যাঁ তারা যে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে সে ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে কি বলা হচ্ছে যে পুলিশ পিটাচ্ছে কিন্তু পুলিশ যে মার খাচ্ছে তাদের ব্যাপারে যে আমাদের দেশের মানুষকে বুঝতে হবে যে আমাদের দেশে যে সম্পদ গড়ে উঠে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠে গাড়ি বাড়ি হয় অনেক কষ্টের বিনিময়ে এগুলিকে আমার শিল্প কারখানা হয় অনেক কষ্টের বিনিময়ে এগুলিকে ধ্বংস না করে এগুলি নিজের সম্পত্তি মনে করতে হবে আজকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের কথা চিন্তা করতে হবে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন সমুদ্র চট্টগ্রাম থেকে আচ্ছা এমন কোন কথা বলতে দেখি না কিন্তু ক্রসফায়ারে যারা মারা যায় তারা তো সব সন্ত্রাসী আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক যে প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার এই দেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আছে কিন্তু সেইভাবে জোর আলো না ওয়েল ফান্ডেড না তারা যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করবে শহরের প্রত্যেকটা জায়গায় কাজ করবে মানবাধিকার কমিশনটা কাজ করা শুরু করেছে সবে মাত্র ব্যাপারটা এখন করতে হবে কি আপনার আপনাদের পাড়ায় পাড়ায় যে মহল্লা কমিটিগুলো আছে বিভিন্ন ক্লাবগুলো আছে তার মধ্যে মানবাধিকার সচেতনতা আমার মনে হচ্ছে একটা আবশ্যিক ফরজ কাজ হিসাবে এটাকে করা উচিত প্রত্যেককে ট্রেন করা উচিত যে আমাদের মানবাধিকার কি আইন রয়েছে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারি দেখা যাবে এগুলিতে মানুষ কমপ্লেন নিয়ে আসছে তখন দেখা যাবে ওই ঘরের মহিলা কিংবা ওই যে একজন লোক উনি যদি একা ফিল করেন তাহলে দেখা যাবে উনি আর একা বোধ করছেন না উনি দেখছেন ওনার পেছনে একটা সামাজিক শক্তি রয়েছে আমার মনে হয় এভাবে সামাজিক প্রতিরোধের বিষয়টা আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরাও আশা করব যে আমাদের জনগণ অনেক সচেতন হবে আরেকটা আরেকটা প্রসঙ্গ যেটা চলে আসছে যে আচ্ছা তার আগে একটা ফোন নিয়ে নিই দর্শক আসেন দর্শক স্বাগত একুশের দুপুরে প্রশ্ন করুন আপনার নাম বলে হ্যালো জি সালামকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ আমি সেন্ট্রাল রোড থেকে কথা বলছি হ্যাঁ শামিম ভাই প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটি হচ্ছে স্যারের কাছে যে আপনি আমাদেরকে বলেন আজকে গ্যান্ডারিয়াতে যে ঘটনাটা ঘটলো বাচ্চাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছে সে ক্ষেত্রে মা বাবার অবস্থা ইন্টারভিউতে টেলিভিশনে যেভাবে দেখলাম তার সামর্থ্য না যে এদের সঙ্গে হয়তো ফাইট করে লিগাল ওয়েতে ইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে রায় নেওয়ার ব্যাপারে এই ব্যাপারে মানবাধিকার সংস্থারা কি করছেন এবং একটি উদাহরণ দেন যে জয়ী হয়েছে ধন্যবাদ শুনুন জি এই দেশে মানবাধিকার কর্মীরা তো অনেক কিছুই করেছেন তাদের লিমিটেশনের কথা সীমাবদ্ধতার কথা আমি বলেছি সরকারি সহযোগিতা তাদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে ফান্ডিং অনেক সমস্যা আছে কেউ যদি আশা করে যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো ন্যায় বিচার এনে দেবে এইটা কিন্তু ভুল ধারণা কারণ মানবাধিকার সংস্থাগুলো চেষ্টা করতে পারে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছেন আইন আদালত আছে তাদেরকে স্ট্রংলি ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে করে এই ধরনের আসামিরা বেল না পায় যাতে করে তারা অ্যারেস্ট হয় সেই জন্য তাদেরকে সচেতন হবে তাদেরকে ইফেক্টিভ রোল প্লে করতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে বিচার অবশ্যই একদিন না একদিন হবে এই দেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর পর এই দেশে অবশ্যই আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা হত্যার আহাজানি খুন অন্যায়ের বিচার একদিন না একদিন হবেই শুধুমাত্র আমাদের মানুষকে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমাদের সামনে আশাবাদী এবং যারা সাক্ষী দেবেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে তারা যেন ভয় না করেন এই মুহূর্তে একজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আন্দোলন সংগ্রাম গুলোকে দমন করতেছে যদি সেখানে কি মানবাধিকার সংগঠন গুলোর কোন মনিটর আছে বা এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ ওনারা করে কি ওকে দর্শক আপনি এর আগে করছেন চলে আসছে উনি বলেছেন আপনার এতাতে জানা জানাচ্ছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছেন যে এই ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না ধন্যবাদ জি অবশ্যই আন্দোলন সংগ্রাম যুক্তি যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন সংগ্রাম এগুলিকে তো অবশ্যই আমি মনে করি না गवर्नमेंटের কোনো পলিসি আছে এগুলি দমন করার জন্য তবে সবাই গঠনমূলকভাবে গণতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রের বেস্ট ব্যবহার সর্বোচ্চ ব্যবহারটা করতে হবে এবং গণতন্ত্র মানে কোনো ধ্বংস নয় হরতাল মানে হরতাল মানার যেমন অধিকার আছে হরতাল না মানারও অধিকার আছে আসলে আমাদের এত দর্শক ফোন করছেন আমাদের একটা ফোন নিতেই হচ্ছে একদম সর্বশেষ ফোন আমাদের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের সময় খুবই অল্প আপনি ছোট্ট করে প্রশ্ন করুন আপনার নাম বলে আমার আমার প্রশ্ন ছোট মানে পুলিশ প্রশাসনও মিথ্যা মামলা দেয় এইগুলোর বিচারে তো মানবাধিকার দেখে না আবার দেখা যায় সরকারি লোক সরকারি সম্পত্তি দখল করে নেয় এইগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার তো কোনো কথাই বলে না মিডিয়া যারা আছেন তারা সোচ্চার হওয়া উচিত তারা নির্ভীক ভাবে 
যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করা দরকার সেভাবে করবেন তবে এমন কোন সংবাদ আবার পরিবেশন করা উচিত না যাতে করে আমাদের মধ্যে আবার আমাদের একেবারে ভয়ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যতটুকু দেশের জন্য মঙ্গলের জন্য ভালো সেভাবে নিউজগুলো হাইলাইট করা উচিত আর অন্যায় অবিচার জুলুম এগুলোই বিরুদ্ধে সব সময় মানবাধিকার কর্মীরা সচেতন ছিল সচেতন থাকবে থাকবে থাকবেও ভবিষ্যতে তবে এখন ডিপেন্ড করছে गवर्नमेंट সরকারি যে বাহিনীগুলো আছে এজেন্টগুলো আছে তারা কতটুকু অ্যাকশন নিচ্ছে আমরা আশা করব তারাও অ্যাকশন নেবেন প্রপারলি আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যন্ত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি সব দর্শক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রোগ্রাম দেখার জন্য প্রিয় দর্শক একুশে দুপুর নিয়ে কোনো মতামত থাকলে আমাদের জানাবেন একুশে টেলিভিশন আপনাদের মতামতের প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল এবার জেনে নিন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা একুশে দুপুর একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ এছাড়া ফোন ফ্যাক্স বা ইমেল করতে পারেন ফোন আট এক দুই ছয় পাঁচ তিন পাঁচ থেকে আট ফ্যাক্স আট আট শূন্য দুই আট এক দুই এক দুই সাত শূন্য ইমেল দুপুর অ্যাট একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম একুশে দুপুরের আজকের আয়োজন এখানেই শেষ আগামীকাল আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন শুভ দুপুর